ट्रेलर आपण पाहिला सुसाट धमाल होता म्हणजे ट्रेलरलाच एवढं ऑडियन्समध्ये मजा मस्ती दंगा झाले आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म पण तोपर्यंत तुम्हाला काही प्रश्न माझ्याकडून आणि नंतर आपण मीडियाकडनं तीन चार प्रश्न घेणार आहोत तीन चारच कारण वेळेचा प्रश्न आहे सो हा चित्रपट आता ह्याच्या आधी तुम्ही अजून एक आधी सिनेमा केला होता पण तो डिरेक्टली ओ टी टीवर रिलीज झाला पण ह्या चित्रपटाचे निमित्त आणि एवढे सगळ्या सिनेमांमध्ये तुम्ही काम केलेलं असताना तुम्ही मराठी सिनेमात पण काम केलं पण निर्मिती करावी हे तुम्हाला का वाटलं कारण मराठी थिएटर किंवा मराठी फिल्म्स हे नेहमीच मला खूप आवडायचे आणि त्यांच्यात सब्जेक्ट पण चांगला असतो फॅन्टॅस्टिक ॲक्टर्स असतात आणि वेगवेगळे सब्जेक्ट्स हँडल केले जातात यु नो आणि दॅट इज वॉट अट्रॅक्टेड मी आणि ऑफकोर्स मी महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे मला आपलं कल्चर आपली राहणसाण आपली सगळं म्हणजे आपलं जे सगळं असतं ते खूप जवळून माहिती आहे त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की मराठी फिल्म करायची आणि निर्मिती करायची पण केली तर मराठी फिल्म लकी सर ही फिल्म तुम्ही थिएटरमध्ये रिलीज करणार आहात तर थिएटरमध्ये रिलीज केलीच पाहिजे चित्रपटगृहातच ही सिनेमा हा सिनेमा आला पाहिजे असं का ठरवलं कारण सगळ्या लोकांना एन्जॉय करायला येत आधीची फिल्म पण थिएटरमध्ये रिलीज करणार होतो त्यावेळी नेटफ्लिक्सनी पाहिलं आणि त्याने सांगितलं असं नाही मी चेक लिहीन आणि तुम्ही फिल्म द्या आणि आम्हाला वाटलं दुसरीकडे जाईल सगळं जग होणार कारण आता काय झालं आहे ग्लोबल सिनेमा हे प्रसिद्ध झालं आहे या ओ टी टीमुळे सगळेजण सगळ्यांचं पाहतात या पॅन्डेमिकमध्ये सगळ्यांना माहीत असणार की कोरियन फिल्म स्पॅनिश फिल्म्स हिंदी फिल्म्स तेलगू फिल्म्स मराठी फिल्म्स सगळे पाहून घेतले तर आम्हाला काय वाटलं त्या पहिल्या फिल्ममध्ये थोडंसं वाढवूया ऑडियन्स आपल्या फिल्म्सचा आणि रिॲक्शन्स खूप चांगले मिळाले आणि नेटफ्लिक्सचं खूप आवडलं फक्त प्रॉब्लेम काय होतं आपल्या आपल्या माणूसला सगळ्यांना नेटफ्लिक्स नव्हतं आणि आपल्या गावात यु नो जागांना डिस्टन्ट लास्ट माईल जागांना तिथे नेटफ्लिक्स बघायला कठीण पडलं तर ह्या फिल्ममध्ये आम्हाला काय वाटतं की सगळ्यांना बघू दे कारण आतून आतून हे सगळं अर्थ चांगलं आहे पण हे ऑनसाम्बल कॅस्ट आहे हे सगळेच प्रसिद्ध सिनेमामध्ये टेलिव्हिजनमध्ये स्टेजमध्ये इथे बसलेले आहेत तर आणि आपला डिरेक्टर्स आणि रायटर्स आणि सिनेमाटोग्राफर्स आणि माझा ई पी आणि डॉक्टर आजगावकर एवढे छान कॉन्टेंट बनवलं आहे I I can't tell you how simple it was to work with them because they got along very well and I'm chakrata ha project manje um you know when you're starting your career in making films and and I don't come from this background and I'm very humble in saying you guys know much more than I do but I know good art and I know creativity he sagre jana dusra level hote maja samajni sagana paila paise कारण हे ॲक्टिंग हे फ्रेमिंग हे गाणं सगळं व्यवस्थित केलं आहे आणि धमाल आहे इट्स सो फनी एव्हरी टाइम आय सी इट अनियन सारखं आहे एक पील काढायचं आणखी नातमध्ये आहे एक पील काढायचं आणखी नाही आणि मी काय सहा सात वेळा बघितलं आहे आता तर प्रत्येक वेळी मी काहीतरी शिकतो आहे मग सब टायटल्स लावले कारण थोडंसं भाषा वेगळी आहे ना ते कोस्टल भाषा आहे थोडीशी मालवणी कोकणी थोडी आणि त्याच्यात पण मजा आहे तर थोडस मला पण शिकणं मिळालं ह्याच्यात पण तसंच पाहिजे तर त्याच्यामुळे मला वाटतं सगळ्यांना पाहिलं पाहिजे मॅम मी तुमच्या आधीच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये बघितलंय की तुम्ही तुमचे स्वतःचे सिनेमे थिएटरमध्ये जाऊन बघायचात बॅक इन द डेज तर ह्या सिनेमाच्या निमित्ताने पण थिएटर विजिट होणार आहेत का हो नक्कीच होणार आहेत कारण येस कारण ही फिल्म आम्ही खूप प्रेमाने बनवली आहे आणि जेव्हा ती लोकं बघतील तर आय वॉन्ट टू सी देअर रिॲक्शन आय वॉन्ट टू बी देअर यु नो आणि एन्जॉय द फिल्म विथ दॅम म्हणजे त्यांच्याबरोबर एका छान अशा ह्याच्यात मस्तपैकी हसायचं आहे थोडंसं रडायचं आहे थोडंसं यु नो एक्सपिरियन्स ऑल इमोशन्स विथ दॅम 
ग्रेट या सिनेमा अर्थात वी हैव अ फीमेल प्रोड्यूसर डी ओ पी एक बाई है प्रोडक्शन डिजाइनर बाई है आणि पांच जबरदस्त ऐक्ट्रेसेस है तर या या विमेन गैंग बदल का स्पेशल पोजिशनिंग है का ओ oh, बायक स्पेशल पोजिशनिंग लाइफ मध्य नहीं का इंगले मानता है एकदम कारण सगे रूम मध्य इन इंडियन सोसायटी मध्य जी घर की स्त्री ती सग यू नो संभात जैसे भारतीय जी कैरेक्टर है हेचत कि बाबा उतरता ही है जरा सगे घाबरत तिला बेसिकली तिचर अस बोलू नको ये करू नको आ सगे कैरेक्टर्स अ खूब रिनेटेबल मजे माला बगुन हाँ मजी एक काकू होती ती अच होती आठवत कि हाँ मजी आजी अस बोला कि मजी कजन है अस कर तो प्रत्येका रे रिनेटेबल कैरेक्टर्स है तिथे आ सग्या ज्या विमेन है वेरी वेरी स्ट्रांग विमेन इन द मूवी ग्रेट तुम्हारा पैशन एंड प्रोफेशन दो फिल्म इंडस्ट्री ऐक्टिंग है पर तुम एक वेगड़ा प्रवास यू यू ऑफकोर्स ऑफकोर्स यूर अ डॉक्टर बट यू मूव टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऐज वेल यू बिकम अ प्रोड्यूसर तो हा प्रवास कि ट्रांजिशन कस का थोड़स पार्टनरशिप है ना लग्नाथ लाइफ मधे तिच् इच्छा होती कि फिल्म प्रोड्यूस करूया माला फाइनेशियल वर्कफ्लो खूब कहत माला डिजिटल खूब कहते हे सग बन पेला प्रोडक्ट होता एजुटेक ट्रांसफर मालवी मग ते फिल्म कंपनी आर्ण एंड मुविंग पिक्चर्स आल पेली फिल्म बनली हजार एक स्क्रिप्ट ती और डॉक्टर अजगावकर बगता ग्रीनलाइट फक्त थोड़ीसी करता पांच से दाँ दुसर है मग ते सग मिलन कैस्टिंग सग प्रोसेस माला शिका लगल पैंडमिक मन मधे माला सग कैमरा कैमरा सिनेमेटोग्राफी लाइटिंग कारण को नौत राइट तो थोड़े यूट्यूब चैनल्स बनले का समझल सगैंत जन थोड़स कर्नल ऑफ जीनियस है आप सोसायटी मधे फॉक्टर्स आ इंजीनियर्स बनता मैं मन तो सग मुला अपने मुला हवे तो करू दे कारण इंडिया रिच है का रिच है महत्ति है लोक We have 1.412 billion people, and he can't do shit though, you know. And not just 1.412, the local culture, so go way with it. So for me, I was always creative, and the creativity, zar tu aorta banotes, ka graphs khaltes, ka robot madhe operation kertes. Ti the pan creativity thodi chipai gaye. Karon ek zarn the dusre zarn. एकदम सारखे नहीं राइट तो सग क्रिएटिव वपरून थोड़स दुसर पी पेला फिल्म इट वॉज सो मच फन आवापन कास्ट आनी क्रू खूब चांगले नो एंड आई थिंक इट्स वॉट यू मेक इट्स द इन्वायरमेंट एंड कल्चर यू क्रिएट दैट मैटर्स एंड दैट्स महाराष्ट्र एंड दैट्स इंडिया सो आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन प्राउड टू बी महाराष्ट्र एंड प्राउड टू बी and we are absolutely privileged to have you in the marathi industry ata kai rapid fire kind of uh, questions the world loves your smile pan tumcha smile mule tumhi kadi problem madhe ala hotat ka any embarrassing moment smile mule nahi pan mi sangen ki mala mhanje aai barobar basaycha mi gayla to khup avdaycha तर कधी कधी क्लासिकल चीज आता ना त्या गायची तिच्याबरोबर तर ती एकदा त्यांच्या गुरुजींच्या घरी गेलेली आणि मी पण गेलेली त्यांच्याबरोबर आणि ती म्हणाली की माझी मुलगी पण गाते हां छान गाते तर त्या म्हणाल्या अच्छा काय गाते तर म्हणजे हां क्लासिकल चीज गाते माझ्यावर बसून गाते ती कधी कधी आणि मग मी लहान होते तेव्हा चार पाच वर्षाची आणि मग आई म्हणाली चल गाऊन दाखव ना तर काय गाऊ तर काही गा कुठचं गाव कुठचंही गाणं तुला जे गाणं आवडतं ते ते गा तर मी सुरू केलं पिया तू तो आई म्हणाली आय एम नेव्हर बीन सो शेम ग्रेट समजा एक फिल्म करायची आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही हिरोईन आहात आणि सर हिरो आहेत 
तर तुमची कुठली फिल्म आहे का जसं तुम्हाला काम करायला आवडेल अरे रिअल लाईफ हिरो मिळालाय कुठे मी स्क्रीन वर राईट रिअल लाईफ मध्ये आय हिरो सो आय डोंट थिंक आय नीड वन ऑन द स्क्रीन आर्ट इमिटेट लाईफ लाईफ इमिटेट आर्ट म्हणतात ना तसा आमचा जीव आहे आणि तसं तुमचं जीव आहे वी आर लिव्हिंग द बेस्ट लाईफ वी कुड हॅव वी हॅव ऑल ऑफ यू विद अस अँड सो दॅट मेक्स इट द बेस्ट अँड देर इज नो रिझन लेट सी वट हॅपन्स बट द आयडिया इज दिस इज आर लाईफ यू आर सीईंग इट यू आर वॉचिंग इट इन थ्री डिमेन्शन्स इन लाईफ बेसिकली So he's saying we are hero heroine of our own life. life. <laughs> <laughs> Great. Uh, sir, do you ever dance? Yes, I do. I do. I do. Great. And uh, your Marathi is very interesting. So, do you want to imitate me? No. I don't want to imitate you. I don't want to imitate you. What is it? सगळा आपला जीव असतो तर दुसऱ्या दुसऱ्यांचं ते कळत राईट असं म्हणजे या ह्याच्यावरती ग्रेट सर तुम्हाला दोन प्रश्न माधुरी मॅमच्या फिल्म मधला कुठला फेवरेट तुमचा डायलॉग आहे का कॅन यू खरं म्हणा मी आधी हिंदी बोलत नव्हतो आता शिकलो आहे पण लहानपणी मी यु एस मध्ये वाढलो तर तिथे आम्ही एवढे फिल्म नाही पाहिले आय थिंक एवढे डायलॉग मी पाहिलेच नाही सो आय इट्स इट्स अ हार्ड वन अरे इधर काम कर खिलाओ की देर है कार्यक्रम संपला थँक्यू